，接受检查。没听见叫开门吗？给我抓起来！走，快点，站住！
我在太极打得怎样？嗯，<笑>大有进步啊！来，别跟你擦擦汗。哎，这太极拳从精准定势、节节贯穿到虚实变化，再到掌控内气，可谓步步为营、啊，不能懈怠啊！来，赶紧把汗擦一下，啊、去学你的阳文吧。快去吧！哎，爹，我刚练完功，很累的。你让我休息一下，再去学什么阳文，好不好？哎不行，赶紧去！学完阳文还有生日午宴呢。来人呐！抢劫了！快来人呐！帮我抓小偷啊！思路，我去看看。来人呐！轻点。来人呐！帮我抓小偷。没受伤吧？没事，就是没事吧？阿姨，您的情况。谢谢谢谢，真是多谢你们啊！多谢多谢了。这是我们八级门应该做的。咱们啊，赶快去三家飘逸的生日宴会吧，要不然我们该迟到了。可发兄，我看飘逸的生日宴办得好热闹啊！哎呀，这孩子就爱高调，过个生日他非得热热闹闹办才行啊！年轻人都这个样子。哎，来来来，里面请吧。啊，哎，哟，我来，请请，哎，灵儿，呃，这些日子过得怎么样啊？还行。哦，那那个练功练得如何呀？还可以。啊，那就好，那就好。啊，来，里边坐，走。快快快快快，就这，帮我出去啊。哎呦，往里边请，里边请哈！就两个包子，我们去别处买啊！哎呀，娘，你没听刚刚那个人说吗？全县的包子都被这家给订完了。再说了，你看他们家这么大的酒席，也不差这两个包子。哎呦，哎呦，您来了，您来了，来里边请啊！哎哎哎，啊，两位，你们的礼金和礼物呢？啊，我们不是来参加酒宴的，我们听说全县的包子都让你们家给订了，所以我们想过来买两个包子。包子是给少爷过生日用的，不卖不卖，你去别家看看吧啊！刚刚不都说了吗？全县的包子都让你们家给订完了，你让我们上哪儿买啊？再说了，我们不是要你们白给的，你们五毛钱买的，我给你们一块钱，好不好？你我过去，你就是给我十块，我也不能卖给你啊啊！哎呦，大哥，你怎么这样呢？你看，我们母女俩从外地过来的，赶了好多天路了，这身上也没多少钱，你看。您看，我娘都饿成这样了。哎呦，哦，您看，您看，肚子好饿、啊，你就行行好，通融一下呗。哎，不卖不卖不卖，你还是去别家看看吧啊。喂，我说你这个人怎么这样啊？怎么一点同情心都没有啊？你们老爷是谁啊？叫出来，叫出来，我跟他好好理论理论。你就是找谁理论理论都没有用，你是来找事儿的吧？你知道我是谁吗？你谁啊？啊！你知不知道这是我的地方、哎？你说话算老几的？先别吵，先人家母女俩就想买俩包子，咱们有的是，给他们不就完了吗？张队长可是咱们这大善人，对不对啊？啊！哎哎哎、谢谢啊，谢谢你啊！啊，包子呢？就送你们了，你们快走吧。说什么呢？谁让你送了啊？拿着，包子是我买的，不是你送的，好吗？哎，就我能稀罕你这点钱？哎，我说你这人，买的买的买的。哎，好了，谢谢。大家看过来，看过来，看过来啊！各位老百姓，落难侠女表演绝世武功，机不可失，失不再来啊！有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场。多谢多谢多谢，表演马上就要开始了，开始。这牛真漂亮啊！对呀，好好好，还等什么呀？张啊，好机会啊！不行不行，我不能这样子上去。好，第一次见面呢，讲究的是印象，我必须要给他一个好印象。
！哎呀，你不要碰！等等，停！呃，你们要干什么呀？你们知道这是谁的地盘吗？我不知道这是谁的地盘，我只知道我们是凭本事赚钱。姑娘，你放松那点，乖乖拿五个大洋做场地费，否则哥哥就不客气了。五个大洋，我凭我自己的本事赚钱，凭什么把钱给你们啊？算了算了，来给你们。不行，拿过来，拿过来，拿过来，什么欺负人啊？放手！啊啊，是是你。你来的正好，这些地痞啊，硬要收我们的钱五个大洋，快把他们给抓了。他们呢，我是肯定要抓的，但是呢，你们的场地费也是要交的啊。警察也收场地费？这儿呢是我的地盘，你们在这儿非法卖艺，在这儿当然我说了算呢。这个钱呢一定要收，十个大洋。十个大洋？你比他们收的还多。别废话。要不把你们一起带回去？算了，给他不行，这都什么世道啊！警察比流氓还黑，不给给他，不给！你这是公然抗命，都给我带回去！哎，干嘛？住手！哎，身为警察，竟敢欺压平民百姓，公理何在啊？你是谁啊？你知道我是谁吗？你知不知道这是我的地盘？我知道你是谁啊？你知道我是谁吗？这里是你的地盘。少爷，跟我演个戏，不然我真的打你了！哎，哎，大哥喜欢这个女的，做场戏泡个妞，逞个英雄，配合一下，懂吗？是是是，对对对。哎哎哎，大哥，站起来！大哥，啊，住手！你们，哎哎，转转交代。走走走走走！哎呀，滚！厉害啊！多谢大侠，见义勇为，拔刀相助。不客气，除暴安良是我们习武之人应该做的。谢谢，谢谢。好，就这么定了啊！谢谢啊！不用那么客气，啊，慢点，慢点，慢点。迎春。真的是你啊！不认识啊？认识认识。哎，伯母也在啊。原来你们都没走啊？儿子，从现在开始啊，他们母女二人就在咱们家先住下了。太好了！那大哥，女孩你让着点啊。不，你懂不懂规矩的？骂人不骂亲，打人不打脸啊？行。不打脸，又打脸，你这是偷袭，你不是英雄啊！哎呀，服不服？不服！我啊，这个是什么呀？我真的不是骗子，喂，走走走，你听我说啊！哎，大哥，你怎么不使出太极拳啊？你要用太极拳的话，那柳姑娘早就让你打趴下了。哎，对呀、啊、对呀、啊，大哥，你有功夫也不使出来，这不找挨打呢吗？你们懂什么？会太极拳就要使出来吗？啊啊！我这叫深藏不露。哎，那你为什么宁愿挨打也要深藏不露啊？这是我爹吩咐我的。他说。除非到了危急时刻，否则千万不要使出来。嗯，我这么孝顺的人，我当然要听我爹的话了。表姨啊，啊，过去有句老话，文有太极安天下，武有八极定乾坤。八极拳取意八方极远，动作朴实简洁，刚猛淬炼。但是梁叔叔，你可不可以先教我怎么破这招？擒拿手啊！我、啊，我，我。拖拖拖拖！啊，是这招，是这招。朴姨啊，这个练武啊，要讲究一个天赋。有的人是一点就通，但是最重要的还是要把基本功练扎实。只有把基本功练扎实，才会融会贯通，发挥它的威力。头要顶，腰要挺，身要直，胯要坐，动作要干脆，发力要刚猛。好。哈哈哈，朴一啊，不错不错，我看这个八极拳的基本功你都基本上掌握了。下面呢，我来给你说说身法。好啊
，舒展身姿，手脚相随，下盘稳固，腿部过裆，拥搓带缓，刚柔相济。你又有什么事儿啊？经过几天的苦练，我现在的功力大大提升。现在试试看能不能破你那招，梅花擒拿手。好啊，那就试试。你的武功进步了是没错，可是只进步了那么一点点。柳迎春，总有一天我一定会打赢你的，你先别得意。哎呦，去哪儿了？这么开心啊？没去哪儿，就是出去切磋了一下武功。感觉受益匪浅哦，恐怕不光是武功上受益匪浅吧？那还有什么受益匪浅啊？哎，你看你啊，脸都红了还嘴硬。我哪有脸红啊？你瞎说什么呢？哎，哎，其实呢，我觉得你们两个还是挺般配的。般配？嗯，哪里般配啊？相上还差不多。哎，我都看到你们比武的时候配合默契，一脸笑容，很幸福的样子啊。嗯，娘，嗯，你是不是今天没吃药啊？嗯，哪根筋不对啊？哎，我这次可不是随便说说，其实，在你们还没出生的时候，你们已经指腹为婚了。虽然我们两家有婚约，但我也不能这么轻易被嫁了吧。我柳迎春的丈夫，至少武功也得在我之上啊！我，喂，轻点啊，轻点！每次都那么用力，有这个必要吗？哎呀，还想偷袭我？你也太小看我了吧！那我正好经过，看到你在这里发呆，就顺便来切磋一下而已嘛。我切磋一下，偷偷偷！偷我？那我问你，你是不是想娶我？什么？你怎么会有这种问题啊？你也太直接了吧？是还是不是？啊、不，既然你这么直接，那我也不客气了。是的，从我第一眼看到你，就已经无法忘记你了。我无时无刻的不在想着你，每天每夜都想着你入睡，念着你醒来。呃、迎春，如果你愿意，我想娶你。如果你可以给我一次机会，我想成为那个能让你安定下来的人。好，真的。不过，不过什么？你要破了我刚才那一招才行。当真？绝无而言。好，这是你说的啊，你到时候一定要兑现诺言。飘逸迎春，来，你们两个坐啊，坐。<笑>今天把你们两个人找来啊，是有件事，要跟你们说。我们两位老人啊，已经决定了，希望你们能够早日完婚。真的，爹？是啊。是是是。我太开心了。你高兴什么呀？这事儿我还没同意呢。<笑>我告诉你，你要是没打赢我呢，我是绝对不会嫁给你的。人家对婚姻可是很有要求的，不是这么随随便便就能嫁了的。再说了，我们俩认识的又不长，我凭什么嫁给你啊？但是从我第一眼看到你，我就觉得我们认识了好久了。不过你放心，我会实现我的承诺，把你打败。迎春啊，我和你朱伯伯都已经同意你们的婚事了，<笑>就别再打打杀杀了，这不为难飘逸吗？哎，伯母，没关系，我很有信心将他打败。嗯，如果我过不了这一关，我不是要被他笑我一辈子？啊？知道就好。<笑>是这样的，飘逸，这个八极拳第五世传人吴荣啊，他就是一位女杰。女孩子外柔内刚，不见得弱；男孩子身强体壮，不一定强。只要根据他自身的条件，发挥出他最强的威力，这才是真理。你呢，先和女弟子切磋一下。点到为止哦。话虽然这么说，但是拳脚无眼
打伤他们不太好啊！哇，咱们小师妹有什么了不起啊？我有本事跟我切磋！住手！啊，开一格。没事吧？宁儿，没事没事。宁儿，说好是切磋，你怎么这么大的杀气？啊。你最近功夫果然进步神速吧？没有没有，和妮儿比起来还差得远呢。表爷，你的功夫可是一日千里，真是个练武奇才呀、啊！多谢梁叔叔夸奖。哎，看来是破招有望啊！我这就去破迎春那招梅花旗拿手。啊，对了，梁叔叔，我成亲的时候呢，你记得早点到啊！啊，好好好，好好。成功了！哇，女儿啊，不能让这个小子轻易得逞啊！哎梁叔叔，喝茶。好。表爷，我教你的掌法，一般人至少要练两三个月，才能记得住。可是你只跟我打了一遍，你就记住了，你真是个练武奇才啊！哎，都是梁叔叔你教的好。<笑>哪里哪里。表爷，嗯，跟你在一起真的蛮舒服的。如果以后都可以这样就好了，银川，嗯，我一定会给你幸福的，相信我。幸福，嗯。我现在这种感觉，就是幸福。还记得我们第一次见面，我就被你这种没心没肺的笑容给吸引了，让我一直难以忘怀。<笑>说真的，我也不知道我是怎么喜欢上你的。从最开始对你的感激，再到后来，你骗我，让我很讨厌你，再到现在，哎，我觉得，爱情真的是一个好神奇的东西啊！是啊，哎，上天对我真好。能让我认识你，还让我们成为了夫妻，我会很珍惜
这份感情，是吗？嗯，是真的这样吗？嗯，那么可以希望因为我，能让这位朱飘逸先生可以改邪归正，弃恶从良，乖乖的当一个好老公。<笑>改邪归正有那么严重吗？啊有啊，嗯。<笑>不管我以前怎么样，以后的日子里呢，我承诺，对你柳迎春，永远不会改变。我的心就交给你了，你的心，我也会好好守护着。谢谢你这么爱我，我也会好好爱你的。一双手能把你抱紧，人生才没有遗憾可惜。我们要在一起，不畏惧。稍等一下啊！稍等一下，各位注意啊，安静一下。现在我宣布，新婚典礼现在开始。哎，好，好，好，好，有请新郎新娘闪亮登场。干什么？哎。请问你们是什么人？到此有何贵干？你就是朱可发吧？我们奉张灵海张大帅之命，前来向你取一样东西。张灵海是什么人？是你杀父仇人。对不起，恐怕你们找错人了。你隐姓埋名躲起来，以为我们就找不到了？别装傻了，赶快把东西拿出来！局长的话你们听不懂吗？我劝你们见好就收。我懒得跟你废话。走，有人上去，你要上。看来今天难逃一劫了，我把龙头杖交给你，你务必要把它保管好。爹，别再多说了，嗯、快走！快，来！哎，子枫，你来的正好，赶紧！我等这个机会等了快五年了，识相的就赶紧把东西给我交出来，否则别怪我对你们不客气。张子枫。原来你，爹，飘逸，飘逸，这边，快，娘，我要去找飘逸。不行不行，外面很危险，这里才安全，不能出去。我要去帮他。不行啊，他们都有枪，你怎么可能是对手呢？
你逃不了了。你是什么人？你想做什么？哼，一个要死的人还在乎我是谁？既然你想知道，那我就告诉你吧。我叫殷啸天，是张林海张大帅亲卫队的队长。把东西交出来！你休想！这可是我儿子送给我的生日礼物呢，我哪舍得送过去？我平时是舍不得穿
，今天是你大喜的日子，我当然得把它穿上了。爹，我以后每年都会送你一双新的。哎，行了，省一点啊，你呀、啊，再送我一双就够了，我留着抱孙子的时候穿。儿子不争气，没有保护好你们。你说的对，我不务正业，游手好闲。如果当初我肯好好练功，那么你就不会死的那么惨。爹，我知错了。我已经觉悟了，请你原谅我，不孝，未能报答你的养育之恩。子欲养而亲不待的道理，我终于明白了。放心，我一定会帮你报仇的。你真的想去报仇吗？你知不知道，你这样去报仇，就等于去送死。就算死，我也要去。哎，愤怒已经让你失去了理智。我没有失去理智。爹养我那么久，我只不过是尽儿子的责任。责任。你爹临死之前有没有叫你去报仇？那你凭什么说报仇，就是你应尽的责任呢？我只想做一个好儿子。飘逸，我给你个选择的机会。现在有两条路：第一，马上回太极门练好功夫，找机会完成你爹的遗愿；第二，现在就去找你的仇人报仇。如玉，如玉太极者，无极而生，阴阳之母也
，动之则分，静之则和，无过不及，随趋就身。人刚我柔，谓之走；我顺人背，谓之年。没想到，你现在还会铺床了。你又笑我。你这段时间是不是很辛苦、啊？吃点苦算不了什么，重要的是我又能遇到你。哎，迎春，我在太极门避难的时候，一心想要报血海深仇，于是跟师傅陈清源苦练太极拳。如今我的功夫已经有了很大进步，通过太极拳。我也悟到了很多，如果有机会，我也可以教你一起练。太极拳真的那么厉害啊？当然了。双亡，大仇未报，有违孝道。现在还不是时候。我明白你的意思。你放心，等我们报完仇，一定会还你一个完整的婚礼。嗯。嗯，我先走了。大家练得不错，周师傅，自从你把拳谱发给我们以后，每天回家照着拳谱练习，自然就熟练多了。这样真的容易多了，我们一学就会了。太极拳变化无穷，我只是把基础的动作做了简化。还有，现在图文并茂，也增加了大家的兴趣。但是，太极拳的奥义却一点没有少。对了，周师傅。我们可以帮你把拳谱装订，多发几本出去，这样就有更多人来学习了。对呀、啊，对对对，这样可以发扬光大。是啊，是啊。哎，你怎么又来了？我来找那天的家伙。你这个洋鬼子还挺执着。我们朱师傅在里面教着太极拳，没工夫搭理你。怎么？难道你们这群废物还想阻拦我？快点走开吧，废物！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！
。朱师傅，这家伙他又来捣乱。放心，我会处理，照顾他。是。你讲了一群废物啊！走，你看他们那个傻样子。他们才刚学不久，当然打不过你了。快让他们去治伤吧！上次我不熟悉你的拳法，所以才让我吃了一惊。不过回去之后，我仔细的研究了你所谓的太极剑一拳谱，而且还找到了你的漏斗。这次一定能把你打得像他们一样。来吧，来。动就是静，静就是动。什么乱七八糟的，我听不懂。怎么怎么怎么会这样？快就是慢，慢就是快。哎，什么乱七八糟！啊啊啊啊、怎么样？现在服了吗？啊啊啊你的中国功夫为什么那么奇怪？出手太快了，和别人的不一样。太极拳的特点，其实就是变化莫测，虚实不定，所以谈不上什么变化招数。你的武功的确有所进步，而且我也看出你的毅力和执着。但你的脾气太过着急，而且太极讲究的是以慢制快，以柔克刚。希望你能够慢慢的领悟。OK， 承蒙赐教。<笑>不敢。你如果有兴趣的话，我可以教你太极拳。真的吗？你愿意教我？但是我不明白，你怎么会？我学了你的功夫，然后用你的功夫对付你呢？当然不怕。中国的功夫。只在强身健体，而不是互相打斗、制服别人的武器。你愿意学习，弘扬中华武术，我当然求之不得。若不嫌弃，我就收你为徒，教授你中国武术，如何？收徒的一半。难得你有这份诚心。以后要认真学习，多加练习。遵命，谨遵师傅教诲。谢谢你，谢谢。崔师傅，听你刚才的言语，貌似很有自信嘛？不敢当，只想讨教一二。力气还不小呢。没事吧？啊，刘馆长，你们武馆不是人才济济吗
，我花这么多钱养个武馆，不是要你们丢人现眼的。大帅，请息怒。馆长和这位兄台只不过是礼让罢了，本身就是切磋武功。不过在下对中国功夫倒是很失望，没想到竟然如此的不堪一击。谁说中国功夫不堪一击？你是谁？在下朱飘逸，口气不小。你练的是什么功夫？太极拳。太极拳就是被我打倒的这位兄弟使用的功夫。他是我师兄。如果你有兴趣的话，明天可以再来，到时候我再陪你过几招。不知道崔师傅可否赏脸？如果还是这种水平的话，我想就不用浪费我的时间了。谁输谁赢还不一定。难道崔师傅你害怕了？承让。你按着。哎，今天飘逸。为什么打得这么散乱？飘逸今天不主动出招，而是看着崔正清出招后，迅速的做出反击，以不变应万变，这样反而崔正清的无从判断，也就无从下手了。原来如此。比武切磋，点到为止。你走吧躲得及时。
可以。你受伤了？没事。张大帅，你的人好像不行了，你看是不是休息一下，给他疗伤啊？总体来说，这场比赛打得很好，只是我发现你有两处失误。哪两处、啊？第一，有所转攻的时候你太过于着急，暴露了自己的目的；第二，该防守的时候你选择了进攻。可是飘野。我已经忘记了哪几招了，没关系，我还记得当时的招数。来，我们试试。好。哦，我知道了。现在你攻我守。好。真是不打不知道，原来问题出在这儿。还好对方缺乏经验，没有抓住你的失误。如果对方是高手的话，结果就不一样了。所以如风，下一场你要记住，该沉住气的时候，就一定要沉住气。嗯，谢谢你啊，飘逸。刘会长啊，您跟朱飘逸不是一起的吗？您怎么早早就到了，他到现在还没来？他不会是因为怯战，故意拖延比赛时间吧？我丑话说在前头啊，他要是迟到的话，那可算输。飘逸怎么会怯战？他一定是被什么事情耽误了。你放心，他不会迟到的。好。安静一下，安静一下，我说个事儿啊。本场比赛是由朱飘逸先生主动发挑战给日本河内京先生的，可是他本人现在还没到，咱们凡事得讲个规矩，讲规矩就得按规矩办，离比赛开始还不到一分钟。如果他迟到，将会算输。我现在开始倒计时，十、九、八、七、六、五、四、三，等等，我来了。既然朱师傅已经到了，那我宣布，比赛开始。
，朱飘逸回收。杨兴将军让我无比转告你，革命洪流已成滔滔奔涌之势，切望你能够为国为民再立新功。振兴中华武术之威乃飘逸几人，将军教诲，飘逸定会紧急奉行。上海国术馆新任总教练陈如风，你对革命打算立何新功啊？别拿我开涮了，眼前啊，留守上海就是贡献了，我那点本事你可是最清楚的。总之啊，我就一句话，你指到哪里，我陈如风就打到哪里。<笑>言必行，行必果。哎，我什么时候试验过？好，保重，保重，记得常回来。好，再见。嗯，再见。